東洋ハリキュー整骨院院長の石丸ですお願いします、えー、本日は、えー、流産を繰り返すについてお話したいと思います、えー、当院にもですね、えー、流産を繰り返すということで、えーまあ、来院される患者さんが結構いらっしゃるんですが、えー、西洋医学、えー、現代医学でですね、えーまあ、その流産の原因がよくわからないためにですね、えー、流産を繰り返してしまったりですね原因がわからないということは対策のしようがないので、えー、まあ当院のようなですね、東洋医学専門の治療院に来られるわけなんですよね。えー、現代医学ではですね、原因不明なんですが、東洋医学ではしっかりとした考えがありまして、ここに書きましたが、腎虚という状態の患者さんが圧倒的に多いんですよね。腎虚。ここのですね、えー、まあ腎というのは五臓、まあ、六腑のうちの一つを表してましてそれが虚なし、まあ、力がないということなんですよ。ね、東洋医学の、まあ、腎臓の腎というのはですね、えーまあ、生命の根源を表してますし生命の源、まあ、家で言ったら基礎土台みたいなものなんですよね。えー、そういうところが弱いために、えー、せっかく、まあ、授かった生命がこう流れてしまう、えー、保つ力がありませんよというような状態なんですよね、えー、もちろんこの腎虚の、ね、患者さんはその流産を繰り返すということなんですがその他の症状も結構持ち合わせていることがあるんですよね、えー、その他の症状、まあ、例えばあ、まあ、腰が重たいとかね、えー、足が冷えるとかね、えー、むくむとかね、えー、首が重たいとかあまあ言ったらきりがないんですがあまあ全てねもちろん当てはまらなくても結構なんですけど、えー、そういった他の症状も持ち合わせてますので、えー、そういった他の症状も治しながらこの腎臓を高める治療をすれば、えー、かなりの患者さんがですね、えー、流産をしなくなりますね、えー、まあもちろんですねその他あその食生活とか生活習慣でこの腎虚をその進めてしまうようなことがありますのでそういった生活習慣食生活の指導もさせていただいてしっかりとした腎臓を高める治療をすればかなりの患者さんが流産をしなくなりますね流産でお困りの患者さんはですね繰り返しお困りの患者さんは東洋医学専門ここ重要なんですが東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めいたします以上です